സഫലമേ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് യുഎയുടെ മനസ്സെറിഞ്ഞ് നിർമ്മാ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സജീവമായ അബ്ദുൾ ജലീൽ എന്ന അദ്ദേഹത്തെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സഫലമേ യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് സാർ ഇവിടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ സാറിന്റെ അൽറബയിൽ കൂടെ പാകി കഴിഞ്ഞു എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമ്പോഴ് എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് അല്ല എത്രയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ നാട്ടിലുണ്ട് സാറിന് ഒരുപാട് ബിസിനസ് പിന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ സാർ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ സെയിൽസ് മേഖലയിലേക്കും പിന്നെ വരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ സാർ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും സജീവമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അത് മാത്രല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്നും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ സാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഏത് ജോലി ആയാലും അത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ബിസിനസ് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴ് ഞാൻ അത്ര വലുതൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും പറയാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷോപ്പാണ് എൻ്റെ മാത്രം കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെതും അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും പിന്നെ മറ്റ് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടായാലും സാധനം തന്നിട്ടായാലും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്പർശം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ നല്ല ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാലേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനവർ രണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദൈവം ബാക്കിൽ നിന്ന് തരുമെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സാഹചര്യം കൂടെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ലഭിച്ചാലും അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് പണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെതോ നിങ്ങളതോ അല്ല ഈ പണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വായു ഇതൊന്നും നമ്മളത് ആരുതും അല്ല അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മളതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത് ജലമായാലും എനർജി എല്ലാ എനർജിയും ബാങ്കിലുള്ള പൈസ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ തുടങ്ങിയത് പ്രവാസം തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് ഗൾഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലം ഗൾഫിൽ കുവൈറ്റ് അതേപോലെ ഖത്തർ കുവൈറ്റിലാണ് അതെ 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 എൻ്റെ അങ്കിളാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പം എറണാകുളത്താണ് അഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ അപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ എത്തിയ ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് നേടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എങ്ങനെയാണ് സാറിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് വർഷം സാർ നോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് 90 ആയിരത്തി 1990 ലെ അതെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സമയം നോക്കാറില്ല ജോലിയുടെ കാടിനെ നോക്കാറില്ല ഉള്ള ഞാനത് പൊങ്ങച്ചെന്ന നിലയിൽ പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടും നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിൽ എത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റാഫിനൊക്കെ പറയുന്നതും അതേപോലെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ സ്റ്റാഫൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ
പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും പല മതവിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും പല മതവിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെ പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരെ പാകിസ്ഥാനി ഉണ്ട് നേപ്പാളി ഉണ്ട് മലയാളി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഹിന്ദിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഇവിടെ ആയാലും അബുദാബിയിലായാലും പിന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലായാലും അബുദാബിയിൽ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണോ ഉള്ളത് ആ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ദുബൈയിലും അബുദാബിയിലും മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഉള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എമിറേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇല്ല വേറെ എമിറേറ്റ് ഇല്ല എന്നെ വളരെ അധികം ബിസിനസ്സിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളത് ഖത്തറിലാണ് അത് ശരി അത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് കോഴിക്കോട് ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് കുട്ടിക്കാക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഖത്തറിലെ ആ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഖത്തറിൽ വലിയ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാക്ക ജലീലിക്കയുടെ ഒരു ബിസിനസ് വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാധനം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം അടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ മേഘ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്ന മാഗസീനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത് എനിക്കറിയാം വീണ്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം സാറിന്റെ നാട്ടിലെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കാരണം സാറ് യു എയിൽ മാത്രല്ല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യു എയിലും ഇന്ത്യയിലും ആയിട്ടാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സാറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നാട്ടില് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയുമ്പോൾ സാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാറ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ സാറിന് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷായി തുടങ്ങി ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് സാറ് തന്നെ പറയും കോളേജിൻ്റെ പേര് അമൃത കോളേജ് അമൃത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും അതേപോലെ എം ബി എ ആയാലും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് ലൈക്ക് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമാണോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ നാല് സെൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അതെ അതെ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് വളരെ നല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും വളരെ മോശമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ വൈഫും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ടൂറിന് പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു എസ് എൽ സി യാത്ര ബിസിനസ് യാത്രകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ മാഡം തനിയാണ് യാത്രയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജലിലിക്ക എങ്ങനെയാണ് യാത്രകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അധികം യാത്രകളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം വർക്ക് ചെയ്യാ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യാ പൈസ ഉള്ളത് എല്ലാവരും എടുക്കുക അല്ലാതെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ബിസിനസ് ചെയ്യാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എത്തിയോപ്യ അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പോയത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും അതെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പോയി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇനി അവിടെ തുടങ്ങണം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സാറ് യു എയിലേക്ക് എത്തുന്നത് യു എയിലെ ഒരു ബിസിനസ് എന്നൊരു മോഹമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു തുടക്കം ആ തുടങ്ങാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഓർത്തുടുക്കുന്നു ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോഹമായിട്ട് വന്നതല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഹമായിട്ട് വന്നൊരു കള പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മോഹമായിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ദുബൈയിൽ വന്ന് ദുബൈയിൽ മുമ്പ് വരാറുണ്ട് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് ഖത്തറിലും വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് തു
അതിനൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ദുബൈക്ക് എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു അതോ നാട്ടിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ദുബൈയിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഓഫീസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലൈസൻസ് ഒരു ബിസിനസ് ലൈസൻസ് എടുത്തു അല്ല അല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലല്ല ഞാൻ ഓരോ ഓഫീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ സെയിൽസിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ എല്ലാം തയ്യാറാണ് നാട്ടിലെ ബാങ്ക് തയ്യാറാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരും തയ്യാറാണ് അത് തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് സഹായം എന്ന നിലയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ആ ആ നാട്ടിലൊരു ചാൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയുണ്ട് നിനക്ക് ഇത്ര ലാഭം കിട്ടും അതിൽ അതിൽ യാതൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ഒരാൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എനിക്ക് തന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പൈസ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നല്ല എന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളായാലും എല്ലാ ആൾക്കാരായാലും എൻ്റെ ആ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നഷ്ടം വരില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പല പല മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് സാർ പല പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും പല ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റിന് മാത്രം ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കും അത് അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുവൈറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു അത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്രൂവ് ചെയ്തു അവർക്ക് സാധനം ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ അതെ ആ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓർഡർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഓർഡർ വലിയ ഓർഡർ ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ക്രോർ ആ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ സാധനമൊക്കെ റെഡിയാക്കി കുവൈറ്റിൽ കാഴ്ചു അയച്ചതിന് ശേഷം അവർ പൈസ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു പോർട്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനതിന് മെയിൽ ചെയ്ത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ ഹാറ്റ് അവർ സാധനം എടുത്തതിന് ശേഷം പൈസ അയച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ആ വലിയ നഷ്ടം സത്യം പറഞ്ഞ നഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല അന്ന് ഒരു ആറുമാസത്തോളം പൈസ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അന്നത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ സി മുഖാന്തരം നമ്മൾ സാധനം അയക്കുക അപ്പോൾ എൽ സി ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അന്നേരം തന്നെ പൈസ തരും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് പൈസ തന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് പോലും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയി ആ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബൈയിൽ വരികയും ദുബൈയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ബാങ്ക് മാനേജർ വിളിക്കുകയും അതുപോലെ എൻ്റെ അങ്കിളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്കിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ഇവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ ബാങ്ക് മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു സാധനം അയച്ചു കൊടുത്തതും തിരിച്ച് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സംഗതിയും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബാങ്ക് മാനേജർ സാധനം ആരാണോ റിസീവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പൈസ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപലി പറയാനേ പറ്റൂ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് ഒപ്പിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം പൈസ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആരാണ് സാധനം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും സ്വീക ചിന്തിക്കാതെ നേരെ പോയി ബാങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട്
അദ്ദേഹം നേവിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബി അബ്ദുൽ കരീം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആറ് മക്കൾ ആറ് മക്കൾ എനിക്ക് താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ളൂ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി ആ എൻ്റെ അളിയനാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഫോക്കുലാർ അക്കാഡമി ചെയർമാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾ പ്രൊഫസർ ബി മഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പല ഇതിലും മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളൊക്കെ ഫോക്കുലാർ മറ്റങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഇതല്ലേ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫോക്കുലാർ ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അംഗമാണ് ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് എപ്പോഴാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്റെ മേഖല ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മുതലാളിക്ക് കീഴിൽ പണിയെടുക്കേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യമാണല്ലോ ബിസിനസ്സിൽ എത്തിക്കുക സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്താം ക്ലാസ് മുതലേ എനിക്ക് പിന്നോട്ട് നോക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നും പല ബിസിനസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ സാധനം വിൽക്കാൻ അതെ 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 വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അത്തരത്തിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പല ബിസിനസ്സും അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് വണ്ടി കച്ചവടമൊക്കെ വാപ്പയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വാപ്പയാണ് ശരിക്കും എന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയത് മകന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയുന്ന വാപ്പയായിരുന്നു അതേപോലെ നല്ലോണം വളർത്തി നല്ല ഫുഡ് വന്നിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടും കാരണം അന്ന് നേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫിനേക്കാളും അതെ കാരണം യൂറോപ്പിൽ അതിന് കാരണം എൻ്റെ ബാപ്പ അന്ന് നേവിയുടെ സമയത്ത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അന്ന് ഗൾഫ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആ സമയത്തും ഗൾഫിൽ ബാപ്പ വരുമായിരുന്നു ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുവൈറ്റ് ദുബായ് ജർമ്മനി എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് ലണ്ടൻ ഷിപ്പ് ആ ഒരു സിഗ്നൽ ഓഫീസറായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഈ ഷിപ്പൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മറ്റേ വി വി ഗിരിയൊക്കെ ഉള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ മാഗസീനിലൊക്കെ നാവിൻ്റെ മാഗസീനിലൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മയും കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫാമിലിയായിട്ട് നേവൽ ഓഫീസസൊക്കെ പോകാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വാപ്പയുടെ കൂടെ പോയി ഇല്ല ആ ഒരു ഇല്ല ഓർമ്മയില്ല എല്ലാവരും പറയാറ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചത് വാപ്പയാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു വാപ്പ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം സ്ഥലമാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അതെ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള പൈസ നാവിക്കാരുടെ പൈസ എന്താ നമുക്ക് അറിയാലോ പക്ഷെ ആ ഇപ്പോഴും നാവിയിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മാക്കും പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പെൻഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാമല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മ ജീവിക്കുന്നത് യു എ യിൽ വരെ യു എയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഖത്തറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൗദി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ എന്തായാലും യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അധികമായിക്കാതെ വരുന്നു വിചാരിക്കാം അങ്ങനൊരു ചിന്തയിലാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പിന്നെ പറയും നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് വരാത്ത നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് വരാത്ത എന്ന് പറയും ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ് സംബന്ധമായി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പേരുകൾ ഓർത്തെടുക്കാനുണ്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അങ്കിള് പിന്നെ കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു കുവൈറ്റിലും അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുൾ ഖാദർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഖത്തറിലെ നമ്പർ വൺ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ തന്നെ പംസ് അങ്ങനെയുള്ള പല ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഖത്തറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ്
ഒരാൾക്കാർ അറിയാതെ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ദുബൈയിൽ അബ്ദുള്ള സുബൈർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉള്ള ആളുണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റഡ് വീക്കിലേക്ക് അന്ന് കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറൊക്കെ വന്ന ഒരാളുണ്ട് അബ്ദുള്ള സുബൈർ അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ പോയാലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വേണം ദർഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചു മാറി ഞാൻ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി വാങ്ങിച്ചു അത്രയൊക്കെ നല്ല അത്രയൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുമ്പോഴും എനിക്കും ഭാവിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രാജ്യവും ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അത് എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ വെൽ നോൺ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രാജ്യം നൽകിയ സപ്പോർട്ട് ഈ രാജ്യം നൽകിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ദുബൈയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ദുബൈയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിസ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ടിക്കറ്റിൽ എന്നത്തെ ആ എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് തന്ന എമിഗ്രേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആ വളരെ മുമ്പ് അതെ വളരെ മുമ്പ് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ സംസാര ശൈലി കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എമിഗ്രേഷൻ അഥവാ പോലീസിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് അന്ന് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നീ പോ ഒരാൾ വിടില്ല ഒരാളെ വിട്ടില്ല പക്ഷേ നീ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിട്ടു എനിക്ക് അന്ന് ഇന്നും എനിക്ക് അത് മറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല യു എ യിലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു എയിൽ എസ്പെഷ്യലി പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ദൈവം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് സെല്യൂട്ട് അടിച്ചു പോകും എൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത്തരം സമീപനമാണ് ഈ ദുബൈയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക അത് ആർ ടി ഐയിൽ പോയാലും എമിഗ്രേഷനിൽ പോയാലും പോലീസിൽ പോയാലും അൺബിലീവബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്നെ നാടാണ് ദുബായ് ഇനിയിപ്പം ബിസിനസ് ഇനി എത്യോപ്യയിലേക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ചൂടുകൾ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് വേറെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലും എത്യോപ്യയിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലും എത്യോപ്യയിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ് ജലിലിക്ക പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്തുണ നൽകിയത് അച്ഛനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു നേവൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ എന്റെ മകനും നേവൽ ഓഫീസർ ആകണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജലിലിക്കയുടെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജലിലിക്ക വിടുകയും അതിനുള്ള പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പരമോന്നത ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരാളാണ് നേവിയിൽ അതെന്താണ് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടത് 